మార్కెట్లో కొత్త గోల మొదలైంది అధికార ప్రతిపక్షాలనే తేడా లేకుండా జడ్పీటీసీ సభ్యులంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చారు జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు కావలసిన జనరల్ బాడీ మీటింగ్లు రహస్య ప్రాంతాల్లో జరుపుతున్నారు జడ్పీ మీటింగ్కు పిలిచినా రావడం లేదు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు రాయబారాలు పంపినా తిరస్కరిస్తున్నారు జడ్పీ మీటింగ్కు రావాలంటే తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతున్నారు ప్రతిపక్ష సభ్యులు నిలదీస్తే నిలువరించాల్సిన అధికార పక్ష సభ్యులే నిరసన గళం వినిపిస్తూ ఉండడం ఆశ్చర్యకర పరిణామం ఇప్పటికే ఒకసారి సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు మరోసారి కూడా వాయిదా పడే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉండడం విస్మయాన్ని కలిగించే అంశం ఇంతకీ జడ్పీటీసీ సభ్యుల అలక దేనికోసం వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పరిషత్లో మూసలం పుట్టింది నిధుల కోసం అధికార పార్టీ సభ్యులే నిరసనకు తెరలేపారు గత సమావేశంలో కేవలం గద్వాల ఖిల్లా ఘణాపురం మండలాలకు అత్యధికంగా నిధులు కేటాయించారని మిగతా మండలాలకు నా మాత్రంగానైనా నిధులు ఇవ్వలేదని గొడవ జరిగింది ఈ రెండు మండలాల్లో ఒకటి జడ్పీ చైర్మన్ భండారి భాస్కర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండగా మరొకటి నాటి జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ లక్ష్మీనారాయణ సొంత మండలం ఇలా జిల్లా పరిషత్లో శాసించే స్థాయిలో ఉన్న ఇద్దరు మాత్రమే మొత్తం నిధులను ఎలా తీసుకెళ్తారని మిగతా వారు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఆ సమావేశంలో మంత్రులు జూపల్లి లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ అన్ని మండలాలకు సమానంగా నిధులు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కానీ ఆ హామీ నెలలు గడుస్తున్నా నెరవేరలేదు దీంతో మంత్రులు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆ రెండు మండలాలతో సమానంగా మిగతా మండలాలకు నిధులు సర్దుబాటు చేయాలని అదేవిధంగా ప్రతి జడ్పీటీసీ స్థానానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు నిధులు కేటాయించాలని సభ్యులు పట్టుబడుతున్నారు నిధులు కేటాయించుకుంటే జనరల్ బాడీ సమావేశానికి హాజరయ్యేది లేదంటూ భీష్మించుకున్నారు ఇటీవల రెండు దఫాలు జడ్పీటీసీ సభ్యులంతా పార్టీలకు అతీతంగా రహస్య సమావేశాలు పెట్టుకున్నారు అక్కడికి మంత్రులు వెళ్లి సముదాయించినా వారు శాంతించలేదు దీంతో ఈ నెల ఇరవై జరగాల్సిన జడ్పీ సర్వసభ్య సమావేశం మరో తేదీకి వాయిదా పడింది అయితే ప్రతి జడ్పీ స్థానానికి ఇరవై లక్షల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయకపోతే ఎప్పుడు సమావేశం పెట్టినా వెళ్లకూడదన్న యోచనలో సభ్యులున్నారు ప్రభుత్వంపై మరింత ఒత్తిడి పెంచాలని తమ డిమాండ్లు నెరవేరేదాకా జడ్పీ సమావేశానికి హాజరు కావద్దని నిర్ణయించుకున్నారు అధిక నిధులు కేటాయించిన మండలాలపై విచారణ జరిపించడంతో పాటు తమకు నిధులు కేటాయించాలని వారు గట్టిగా కోరుతున్నారు జడ్పీలో అధికార ప్రతిపక్ష జడ్పీటీసీలు ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుత పాలక వర్గం ఏర్పాటై దాదాపు నాలుగేళ్లు అవుతోంది అయినా ఇప్పటి వరకు నా మాత్రంగా కూడా తమకు నిధులు రాలేదని సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో జడ్పీలకు బీఆర్జీఎఫ్ నిధులు వచ్చేవి దీంతో పాటు పదమూడవ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు కూడా అందేవి ఈ నిధులను గ్రామ పంచాయతీలు మండల పరిషత్తులు జిల్లా పరిషత్లకు సమాన నిష్పత్తిలు అందించేవారు వాటిలో జిల్లా పరిషత్కు ఒక్కో పథకం కింద సగటున ఇరవై కోట్ల రూపాయల వరకు వచ్చేవి ఈ నిధులతో నామినేషన్లు లేదా కాంట్రాక్ట్ పద్దతిలో పనులు చేయించేవారు తద్వారా జడ్పీటీసీలు తమ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల్లో స్కూల్ బిల్డింగ్లు లింక్ రోడ్లు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మంచినీటి సరఫరా వ్యవస్థలకు నిధులు వెచ్చించేవారు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక బీఆర్జీఎఫ్ ను రద్దు చేసింది పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం నిధులను నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు కేటాయిస్తోంది జడ్పీలకు జనరల్ ఫండ్ నిధులు తప్ప వేరే గత్యంతరం లేకుండా అయింది దీంతో మండల స్థాయి పదవిలో ఉన్న చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేయించలేకపోతున్నామని జడ్పీటీసీలు వాపోతున్నారు నాలుగేళ్లు అవుతున్నా కనీసం చేతి పంపు మంజూరు చేయలేని దుస్థితిలో ఉన్న తమకు ఈ పదవులు సమావేశాలు ఎందుకని మహబూబ్ నగర్ జడ్పీటీసీ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేలకు మరోవైపు సర్పంచ్లకు విస్తృతంగా నిధులు మంజూరు చేస్తున్న ప్రభుత్వం మండల స్థాయిలో ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో గెలిచిన తమకు కనీస ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోవడం ఏంటని జడ్పీటీసీలు నిలదీస్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహం లేకపోవడంపై ఆగ్రహిస్తున్నారు వడ్డించేవారే మొత్తాన్ని వడ్డించుకొని తమకు మొండి చేయి చూపించడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు కొన్ని మండలాలకే భారీగా కేటాయింపులు చేయడం ఎలా న్యాయమని రుసురుసలాడుతున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పరిషత్లో గత సమావేశంలోనే సభ్యులు ఆగ్రహం ప్రకటించారు అధికార పక్ష సభ్యులు సైతం సమావేశాన్ని బహిష్కరించే స్థితికి వచ్చారు ఆ సమయంలో మంత్రులు జోక్యం చేసుకున్నారు పరిస్థితిని సరిదిద్దామని నిధులు దారితప్పిన విషయమై విచారణ జరిపించి చర్యలు తీసుకుంటామని 
హామీ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ప్రతి జడ్పీటీసీ స్థానానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు నిధులు కేటాయిస్తామని మంత్రులు స్వయంగా హామీ ఇచ్చారు దీంతో అప్పటికి సభ్యులు శాంతించడంతో ఆ సమావేశం జరిగింది మూడు నెలల అనంతరం ఇప్పుడు మళ్లీ జడ్పీ సమావేశానికి వేళయింది అధికార పక్ష సభ్యులకు ఈ మేరకు వర్తమానాలందే అయితే వారంతా సమావేశానికి వెళ్లడానికి విముఖంగా ఉన్నారు గత సమావేశంలో ఇచ్చిన హామీ నెరవేరినందున ఈ స్థితిలో సమావేశానికి వచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్పారు అంతటితో ఆగకుండా జడ్పీటీసీలంతా పార్టీలకు అతీతంగా రెండు సార్లు రహస్యంగా భేటీ అయ్యారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న మంత్రులతో పాటు జడ్పీ చైర్మన్ ఆ రహస్య భేటీలు జరిగిన ప్రదేశాలకు వెళ్లారు సభ్యులకు సర్ది చెప్పి ప్రయత్నం చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రుల సమక్షంలోనే జడ్పీ చైర్మన్ తో సభ్యులు తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదానికి దిగారట ఈ పరిస్థితుల్లో సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తే తాము అభాస్పాలవుతామని భావించిన పెద్దలు సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు అయితే దీర్ఘకాలం వాయిదా వేయలేరు కనుక మళ్లీ త్వరలోనే ముహూర్తం నిర్ణయించవచ్చు అప్పుడు ఎలా గట్టెక్కడం అన్నది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా ఉంది ప్రస్తుతం జడ్పీటీసీలు జడ్పీ పెద్దలు అధికారులు మంత్రుల మధ్య ఈ అంశాలపై సెగలు పొగలు రేగుతున్నాయి తమ పదవీ కాలం ఇంకో ఏడాదే ఉందని ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పనులు చేయలేకపోయామని పలువురు జడ్పీటీసీలు ఆవేదన చెందుతున్నారు అధికార పార్టీ సభ్యులుగా ఉండి కూడా ప్రజల్లో తిరగలేని దుస్థితున్నప్పుడు జడ్పీ సమావేశానికి వెళ్లి ప్రయోజనం ఏమిటన్న అభిప్రాయం వారిలో బలంగా వ్యక్తమవుతోంది నిధులు సాధించుకునే వరకు సమావేశానికి వెళ్లకూడదనే తీవ్ర నిర్ణయం దిశగా అధికార పార్టీ జడ్పీటీసీలు అడుగులు వేస్తున్నారు ఇలా అధికార పక్ష జడ్పీటీసీ సభ్యులే ప్రధానంగా ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తూ ఉండడంతో పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టంగా మారింది ఈ తరుణంలో పాలమూరు జడ్పీ సమావేశం ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియడం లేదు వచ్చేది వేసవి తాగునీరు లేక అల్లాడే గ్రామాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఈ సమయంలో జడ్పీ సమావేశం నిర్వహించి ప్రజల సమస్యలపై చర్చించాలని ప్రజల దాహార్తిని తీర్చే మార్గాలు అన్వేషించాలని కొందరు సూచిస్తున్నారు మరి మహబూబ్ జిల్లా పరిషత్ లో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన ఎప్పుడు తొలగుతుందో చూడాలి